গোটা বিশ্বের নজর এখন করোনা ভাইরাসের উপর কিন্তু এর বাইরেও তো ঘটছে নানান ঘটনা যার কোনো আনন্দের কোনো আকস্মিক বেদনা এই যেমন গত মঙ্গলবার ভোররাতে চির বিদায় নিলেন জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর জামিরুর রেজা চৌধুরী এই বহুমাত্রিক কর্মমুখর মানুষটিকে সম্মান জানাতে আজ আমরা আমাদের নিয়মিত আয়োজন চব্বিশ ঘন্টাকে দুই অংশে ভাগ করেছি প্রথম অংশে জামিলুর রেজা চৌধুরীর কর্মময় জীবন নিয়ে আলোচনা করতে চাই আর দ্বিতীয় অংশ জুড়ে থাকবে বর্তমান করোনা পরিস্থিতি আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের এই চব্বিশ ঘন্টায় সাথে আছে আমি মীরা আসান আজ জামিল রেজা চৌধুরী প্রসঙ্গে আলোচনা করতে আমরা আমাদের এই আলোচনায় কয়েকজনকে যুক্ত করতে চাই তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেব শুরুতে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের বুয়েটের সাবেক অধ্যাপক প্রকৌশলী ডক্টর এম শামিম জেড বসুনিয়া আশা করি মিস্টার বসুনিয়া আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন এছাড়াও আমাদের সাথে এই আলোচনায় যোগ দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর মুনাজ আহমেদ নূর মিস্টার নূর আশা করি আপনিও আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আপনাদের দুজনকে নিয়ে আলোচনা শুরু করতে চাই তবে শুরুতে টাইটেল ব্রেক আছে এরপরই দেশের মানুষকে বাঁচাতে মহামারীর বিরুদ্ধে লড়ছি আমরা সবাই সকল ডাক্তার ও নার্স সশস্ত্র ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনী স্বেচ্ছাসেবক সহ জীবন বাজি রেখে বাইরে থেকে কাজ করছেন যারা ও বাসায় থেকে নির্দেশনা মানছেন যারা তাদের জানাই পরম শ্রদ্ধা স্টে সেফ স্টে স্ট্রং একজন কর্মমুখর জামিল রেজা চৌধুরী চলে গেছেন তাকে নিশ্চয়ই ভীষণভাবে স্মরণ করবে বাংলাদেশ আমরা যমুনা টেলিভিশনের পক্ষ থেকে তাকে ছোট্ট করে স্মরণ করতে চাই সম্মানের উদ্দেশ্যে তারা আলোচনাটা শুরু করি প্রকৌশলী ডক্টর এম জেড বসুনিয়াকে দিয়ে মিস্টার বসুনিয়া আপনার কাছে আমার প্রথম যে প্রশ্নটি আমি জানতে চাই যে আপনার কাছে আসলে জামিল রেজা চৌধুরী সবচেয়ে বড় বিশেষত্বটা কি এবং কেন তিনি দেশের শিক্ষা প্রসার থেকে শুরু করে স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং এই বিষয়গুলোতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে মিস্টার বসুনিয়া মিস্টার বসুনিয়া আমরা আপনার কথা ঠিক মতো শুনতে পাচ্ছি না সম্ভবত আমাদের শব্দযন্ত্রে শুরুতেই কিছুটা সমস্যা অনুভব করছি আমরা বরং ডক্টর মুনাজ আহমেদ নূরের কাছে যেতে চাই মিস্টার নূর আমিও আপনার কাছে একই প্রশ্নটাই আসলে জানতে চাইবো যেটা হচ্ছে আমি কিছুক্ষণ আগে মিস্টার বসুনিয়াকে প্রশ্নটি করেছিলাম যে আপনার কাছে কি মনে হয় জামিল রেজা চৌধুরী সবচেয়ে বড় বিশেষত্বটা কি কেন তিনি দেশের শিক্ষা প্রসার থেকে শুরু করে স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং এই বিষয়গুলোতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন ডক্টর মুনাজ ধন্যবাদ আপনাকে এবং ধন্যবাদ যমুনা টিভির সকল দর্শককে আমি প্রথমেই আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ডক্টর জামিল রুজ চৌধুরী স্যারের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং তার শোক সম্পৃক্ত পরিবারকে আমার সমবেদনা জ্ঞাপন করছি আপনারা জানেন যে তার এক ছেলে এক মেয়ে এবং দুজনেই দেশের বাইরে থাকে এবং তারা তার পিতাকে তার শেষ যাত্রায় দেখতে পারিনি এটা একটা খুব আমাকে বেদনা দেয় এবং স্যারের মতো একজন লোকের যেভাবে যাওয়ার কথা ছিল আমরা তাকে যেভাবে শ্রদ্ধা জানাতে পারতাম সেই সুযোগটা উনি আমাদেরকে দিলেন না জামিল চৌধুরী স্যার আপনারা জানেন যে বুয়েটের তেষট্টি সালে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে আমার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রভাষক হিসাবে যোগদান করেছিলেন এরপর তেষট্টি সালে উনি যখন পিএইচডি করতে যান সাউথহ্যাম্পটনে তখন উনি পিএইচডি করেছিলেন স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ এবং স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং টল বিল্ডিং আর্থকুয়েক এ টল বিল্ডিং কে কিভাবে আপনার ডিজাইন করা যায় এবং সেটা উনি করেছিলেন সেই সময় 
কম্পিউটারের মাধ্যমে এখন সেই কম্পিউটার এখন আমরা বুঝতেও পারবো না সেগুলো আসলে পাঞ্চ কার্ড দিয়ে আপনার ব্যবহার করা হতো এরপর বুয়েটে এসে উনি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং বহু অনেক বছর করিয়েছেন এবং আমার সৌভাগ্য হয়েছিল চতুর্থ বর্ষে ওনার স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং খুব কঠিন একটা সাবজেক্ট যেটা অনেকেরই মনে থাকবে যারা প্রকৌশল করেছেন ফ্লেক্সিবিলিটি এবং স্টিফনেস মেথড উনি এই জিনিসটা আমাদেরকে পড়াতেন এবং উনি মাস্টার্সে টল বিল্ডিং আমাদেরকে পড়াতেন এবং আর্থিক ডিজাইনটাও উনি আমাদেরকে বোঝাতেন এরপরে উনি আসলে শুধু স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ করেননি আইসিটি বিষয়ে কাজ করেছেন তবে আমি এখন শুধু স্ট্রাকচারে থাকছি এবং যেহেতু উনি একজন স্বনামধন্য স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার কুল অ্যান্ড চৌধুরী মেথড বলে ওনার একটা মেথড বিশ্ব পরিচিত এবং আমাদের প্রকৌশল শিক্ষায় এটা আমরা টেক্সট বইতে আমরা পড়িয়ে থাকি এবং যে কোনো সভা সেমিনারে গেলেই সবাই বলে এই যে এটাই কি তোমাদের সেই চৌধুরী যে যে কুল চৌধুরী মেথডটি আমাদেরকে দিয়েছেন এর ধারাবাহিকতায় উনি যখন প্রথম বাংলাদেশের সাইক্লোন শেল্টার তৈরি হয় সেখানে একজন পরামর্শক হিসেবে যুক্ত ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম আর্থকুয়েক কোড যখন আমরা তৈরি করি যা সত্তরের শেষের দশকে সেটা উনি তৈরি করেছিলেন বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড যার মাধ্যমে আজকে আমাদের যে বিল্ডিংগুলো তৈরি হচ্ছে টল বিল্ডিং বলি যে কোনো ধরনের বিল্ডিং বলি সেই কোড প্রতিষ্ঠায় এবং কোডকে একটা আইনে রূপান্তর করার জন্য উনি যথেষ্ট শ্রম দিয়েছেন এবং যথেষ্ট পার্শ্ব করেছেন তার ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধু যে সেতু এবং পদ্মা সেতু আজকে ডেলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে টানেল এবং এমআরটি যত প্রজেক্টই বাংলাদেশে বলেন না কেন অধ্যাপক জামিন রেজা চৌধুরী স্যার বিদেশি যে কোনো প্রকৌশলীদের সাথে সমানে তালে তাল মিলিয়ে উনি এগুলো তৈরি করেছেন আমাদের যে স্বাধীনতা স্তম্ভ আছে সেই স্বাধীনতা স্তম্ভটাও উনি জার্মান প্রকৌশলীদের সাথে করে দিয়ে আমাদেরকে তৈরি করে দিয়েছিলেন আসলে ওনার স্ট্রাকচারাল ফিল্ডে ওনার জগাত জ্ঞান এবং উনি যে যে কোনো একটা প্রবলেমে পড়লে আপনার সাথে সাথে সেটা সলিউশন উনি দিতে পারতেন একটা যেটাকে আমরা আজকে এডুকেশনে দেখতে পাচ্ছি না যে প্রবলেম বেসড সলিউশন যে আমরা প্রবলেম বেসড সলিউশন খুব একটা দিতে পারি না আমরা ক্রিটিক্যাল অ্যানালিসিস আমাদের খুব একটা নেই ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং আমাদের নেই একটা প্রবলেম পড়লে সেটা নিয়ে আমরা অনেক জটিলতায় চলে যাই অনেক আলোচনা করি কিন্তু সলিউশনের দিকে যেতে পারি না কিন্তু জামিল স্যার যেখানেই থাকতেন যে প্রজেক্টে থাকতেন এটা সরকারের প্রজেক্ট হোক রাজুকের প্রজেক্ট হোক সিটি কর্পোরেশনের প্রজেক্ট হোক ওনাকে একটা প্রবলেম যদি ওনার সামনে আমরা তুলে ধরতাম উনি সেই প্রবলেমটা খুব কম সময়ে অনুধাবন করতেন এবং খুব সুন্দরভাবে একটা সমাধান আমাদের সামনে ডক্টর মুনাজ আপনারা নিশ্চয়ই নানানভাবে উপকৃত হয়েছেন তার কাছ থেকে আমি একটু ডক্টর বসুনিয়ার কাছে যেতে চাই মিস্টার বসুনিয়া আপনি শুনছিলেন ডক্টর মুনাজ বিশ্লেষণ করছিলেন ব্যাখ্যা করছিলেন তার কাছে জামিলুর রেজা চৌধুরী কেমন ছিলেন আপনার কাছে আসলে জানতে চাই যে জামিলুর রেজা চৌধুরী সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব আপনি কি দেখতেন পাশাপাশি এই বিষয়টাও তো সামনে আসছে যে যমুনা নদীর উপর যে বঙ্গবন্ধু সেতু আছে বা আমাদের যে পদ্মা সেতু হতে যাচ্ছে এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে আছে কর্ণফুলি টানেল আছে বেশ কয়েকটি মেগা প্রকল্পের সাথে আসলে তিনি যুক্ত ছিলেন এক্ষেত্রে কি আমরা বাংলাদেশের এক चेयरमैन <laughs> আমরা দেশি আমি আমি ওনার সাথে দুটোর মধ্যে আছি এবং ওনার সাথে আমাদের বিদেশি এক্সপার্ট মাত্রা যাওয়া এবং দেশ তারা এই তিনি মারা যাওয়ার পরে ওনারাও দু একটা সাংঘাতিক রকম ভাবে আমাদের কাছে করিয়া পাঠিয়েছে যে ওনাদের মতো তারা মনে করেছে যে ওনার মতো এরকম অভিজ্ঞ এবং এত নলেজেবল পার্সেন্ট ওনার ওনার হৃদয় ইয়ে করতে পারেন একজন একাডেমিক হয়ে এইটাই যেটা ডক্টর মুনার যেটা বলছিলেন আসলে উনি একাধারে ইউজ এ ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট একাধারে উনি টল বিল্ডিং এর উপরে যে কথা বললেন মনে হয় নাইনটিন সিক্সটি নাইনে উনি দুইটা পেপার আছে অরিজিনাল পেপার একেবারে নাইনটিন সিক্সটি নাইন এর ফেব্রুয়ারি এবং সেপ্টেম্বরে এই দুইটা পেপার দেখে আমাদের বাংলাদেশের যে বর্ব ডক্টর এফার খান উনি আগে চিন্তেন না ওই পেপার দুইটা পরে উনি উনাকে চিনেছেন ফলে সরকার জামিনার চৌধুরী একাধারে খালি একজন ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ব্রিলিয়ান্ট শিক্ষক তা না উনি একজন স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর একদম আমি তো মনে করি যে আপনার সাথে আমার সম্পর্কটা অনেক বেশি ক্লোজ কারণ আমরা মিলিটারি পিরিয়ড এর সময় সবসময় আমরা একসাথে ইয়ে করতাম যেটা মুক্তিযুদ্ধে ইয়ে করতাম এবং আমাদেরকে মিলিটারি পিরিয়ড দিয়ে একসাথে দাঁড় করেছি আমরা যাই হোক এখন সেখানেও তখন থেকে আমি দেখি ওনার পাশাপাশি বাসা আমি চার বছর ছিলাম 
দু একটা থাকা গেলে আমি আর উনি পাশাপাশি রুমে বসতাম তো ফলে ওনার যে এই যে চিন্তা ভাবনা ওনার সাথে যেটা বললেন খালি বড় বড় মেগা প্রজেক্টের কিন্তু উনি হয়তো বা তখন হয়তো উনি তখন ছাত্র হল নাই দু একটা তার আগে এই যে ইস্টো সিটার কারেক্টার প্রজেক্ট যেটা দেখতেছেন বা বাংলাদেশে যে হাইরাজ বিল্ডিং শুরু হলো নাইনটিন সেভেন্টি এইটে শিল্প ব্যাংক বিল্ডিং যেটা স্টেডিয়ামের বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামের পাশে এইটার উনি একটি বিল্ডার ছিলেন আমরা তাকে সহায়তা করেছি তারপরে ইন্দোর স্টেডিয়াম যেটা আমার 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 মতে যে বাংলাদেশের যাদের স্ট্রাকচার আছে তার সবচেয়ে বেসিক্যাল স্ট্রাকচার হচ্ছে মিরপুরে ইন্ডোর স্টেডিয়াম সেটারও উনি আমি আমি তার ইয়ে ছিলাম ডয়টা ফলে এই ধরনের নানা ইয়েতে উনি যেটা খুব কুইক চিন্তা করতে পারতেন কুইক উনি ওটা খুব সাংঘাতিক রকম হয় আমি কয়েকদিন আগে যেমন এই দিন পনেরো আগে বলার সাথে টেলিফোনে শেষ কথা হয়েছে আমি একটা বিদেশি রূপে একটা বই লেখার চেষ্টা করতেছি স্ট্রাকচার আমি তাকে বলার পরে শুনতে শুনতে আমাকে সাথে সাথে রেফারেন্স কিছু কিছু দিয়ে দিলেন এইটা একটা সাংঘাতিক জিনিস কারণ আমার স্মরণ শক্তি এইটা আমি জানি না আল্লাহ তালা এরকম কয়েকজনকে দেয় ওনার স্মরণ শক্তি এত বেশি এরকম ছিল যে আমি আমি মানে আমি তো তার জন্য মেন্টালি আই ভেরি ভেরি শক্ত একেবারে যে কারণ আমি এত পুর ছিলাম আপনি শুধু তার আকস্মিক চলে যাওয়াতে শক্ত নন আমাদের পুরো দেশবাসী শক্ত হয়েছেন এই বিষয়টিতে ডক্টর মুনাজ আপনার কাছে একটু জানতে চাইবো আমরা দেখেছি যে আমাদের বড় বড় স্ট্রাকচারগুলো যেগুলো হচ্ছে সেগুলো তো দেখা গেছে নানান সময় নানান ধরনের বিতর্ক উঠেছে সেই জায়গা থেকে আমরা দেখেছি ডক্টর জামিল উজ্জ চৌধুরী একদম সবার প্রথমে জাতীয় স্বার্থটাকে বিবেচনা করেছেন এবং সে বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন এই বিষয়টা আসলে কিসের পরিচয় বহন করে আপনার কাছে আমি আপনাকে একটা এক্সাম্পল দেব যেটা বঙ্গবন্ধু ব্রিজে একটা ক্র্যাক হয় সেই সময় এবং বিদেশি অনেকেই সেই ক্র্যাককে বলেছিল একটা স্ট্রাকচারাল ক্র্যাক এবং এখানে একটা ভুল হয়ে গিয়েছে এবং সঠিক হয়নি যখন জামিন স্যারকে দায়িত্বটা দেয়া হয় তখন উনি আমাদের সবার সাথে বসেন আলোচনা করেন এবং শেষ পর্যন্ত উনি যেটা বের করে দিলেন যে ব্রিটিশরা যে পদ্ধতিতে বা যে কট কোড ফলো করে সেটা ডিজাইন করেছিল সেটা বাংলাদেশের জন্য একটু অসুবিধাজনক ছিল কারণ তারা যে বাংলাদেশের যমুনা নদীর উপর যে টেম্পারেচার ভ্যারিয়েশন সেটার উপর নির্ভর করে বক্স কাটার ডিজাইন করেনি যার ফলে এই ক্র্যাকটা ছিল নন স্ট্রাকচারাল এই যে নন স্ট্রাকচারাল ক্র্যাক এইটা অনেক প্রকৌশলী প্রথমে মানতে চাননি তারা বলেছিলেন যে না এটা একটা স্ট্রাকচারাল ক্র্যাক এতে বঙ্গবন্ধু ব্রিজের অনেক ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু উনি সব কিছুর উপরে থেকে এই এই জিনিসটাকে আমাদের সামনে এনে দিলেন এবং বললেন যে না এটাকে একটা সুন্দরভাবে রিপেয়ার করে দিলেই এই এই ব্রিজ তার যে লাইফ স্প্যান সেটা সামনের দিকে চলে যাবে এই যে জাতির প্রতি ওনার যে কমিটমেন্ট আর একটা এক্সাম্পল দেবো যখন স্বাধীনতা স্তম্ভ তৈরি হয় স্বাধীনতা স্তম্ভ তৈরি হওয়ার পরে প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যে ভিতরে লাইট থাকবে এবং লাইটটা কাচের মধ্যে থেকে সামনের দিকে বের হয়ে আসবে এবং স্ট্রাকচারাল এলিমেন্ট গুলো দেখা যাবে না জার্মানরা বলেছিল এটা সম্ভব না এটা কোনোভাবেই সম্ভব না এটা তোমরা যেভাবে বলছো এই অ্যানালাইসিস পসিবল না জামিন রিজা স্যার ওনাদেরকে বলেছিলেন যেটা পসিবল এবং আপনারা আমি যেভাবে করছি আমি যেভাবে আপনাদেরকে বলছি আপনারা সেভাবে করেন এবং একটা মক স্ট্রাকচার বানান তা না হলে এই স্বাধীনতা স্তম্ভ আমাদের সুন্দর হবে না আপনারা যেভাবে বলছেন এবং তারা শেষ পর্যন্ত অ্যানালাইসিস করে দেখেছে এবং জামিন স্যারের কথাটাই সত্য এবং সেভাবেই তারা আজকে আমাদের এই স্বাধীনতা স্তম্ভটা সুন্দরভাবে বাংলাদেশে আমাদের স্বাধীনতার প্রতীক হিসাবে সামনে চলে এসেছে এই যে জাতির জিনিসটাকে উনি সামনে নিয়ে আসতেন এবং বিদেশিরা যে ওনার সাথে আপনার অনেক কিছুতে পেরে উঠত না এটি ওনার বিশেষত্ব এবং বাংলাদেশে আপনি কম্পিউটার শিক্ষা বলেন উনি বাংলাদেশে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে দশটা বছর উনি কম্পিউটার সেন্টারের ডিরেক্টর ছিলেন এবং আমাদের পুরকৌশল বিভাগে উনি বুঝতে পেরেছিলেন যে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ হবে কম্পিউটার বেসড অ্যানালিসিস এবং কম্পিউটার বেসড লার্নিং উনি নিজে একটি কম্পিউটার কোর্স ডিজাইন করে সেই কম্পিউটার কোর্সটা উনি নিজে পড়াতেন মানে এটা যে কত বড় কমিটমেন্ট একটা দেশের জন্য জাতির জন্য উনি পৃথিবীর যে কোনো দেশের থেকে যেতে পারতেন এবং এফার খান উনি আমাদেরকে জে আর সি স্যার প্রায় বলতেন যে এফার খান স্যার আমাকে প্রায় বলে যে জামিল তুমি কেন দেশে ফিরে যাচ্ছ তোমার মতো একজন প্রতিভাবান প্রকৌশলী তো বিদেশে থেকে যাওয়ার কথা প্রচুর সুযোগ ছিল তার যে শিক্ষক হিসেবে বিদেশে থেকে যাওয়া আমি একটু শেষ করতে চাই তবে ডক্টর এম জেড বসুনি আপনার মন্তব্য জেনে শেষ করব এই অংশে আলোচনা আপনার কি মনে হয় তিনি কি তার মতো কর্মমুখর উত্তরাধিকার রেখে যেতে পেরেছেন সহজ কথায় শিষ্য রেখে যেতে পেরেছেন কিনা এক আর এই করোনাকালে যে পরিস্থিতি আমাদের এখন সেটা পার হলে তাকে আমি যথাযথ সম্মান জানাতে পারবো কিনা সে বিষয়টা একটু বলবেন আমরা তো আমি একই লাইনে কথা বলি ছাড়াও পদ্মা ব্রিজ সম্বন্ধে যদি চিন্তা করেন কিছুদিন আগে গত বছর আগে 
কিছু ঝামেলা হচ্ছিল আমাদের আমরা কত ইয়ে করেছিলাম কিন্তু আমি তাকে পুরোপুরি ইয়ে করেছি এবং আমরা শেষ পর্যন্ত আমরা নিজেরা এই সমস্ত সলিউশন বাই করে পদ্মা নিজে যে সমস্ত প্রবলেম ছিল সেটা শেষ করেছি আমি যেটা আরেকটা জিনিস যেটা বলতে চাই যে প্রফেসর জাবির রেজা চৌধুরী যে তাকে আমি যখন পিএইচডি করতে যাই সেই নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভের দিকে তখন প্রথম ওনার যে ওনার যে সুপারভাইজার ছিল পিএইচডি প্রফেসর কুল আমাকে ওনার আমাদের পকেটের ডিপার্টমেন্ট ছিল ইউনিভার্সিটি প্রথম আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমি ইন্টারভিউ অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে তার সাথে দেখা করতে গেলাম তিনি প্রথম আমাকেই জিজ্ঞাসা করলেন হাবিব জামিল চৌধুরী ইজ ইজ সেটল মানে এই যে আমার কাছে তোর মনে হলো আসছি আমি একজন নতুন ছাত্র ওনার যে একটা আমি আমি এটা বলে শেষ করা যাবে না উনি একা ধরে একটা সাংঘাতিক ছাত্র একা ধরে একটা একটা ভীষণ উন্নত মানের একজন শিক্ষক প্লাস এই স্ট্রাকচার সাইডে তার যে চিন্তা ভাবনা তার অ্যানালাইসিস করার যে ক্ষমতা তার লিডারশিপ দেওয়ার মতো ক্ষমতা এই বিনোদন মত লোক আর সহজে পাওয়া যাবে না এবং আমরা আমরা একটা বিরাট আজকে প্রথমে দেখতেছি আজকে অনেক ইয়ে দেখছি তার সম্বন্ধে একজন একদম লাগছে হি ওয়াজ লাইক এ লিট মাস পেপার একজন লিখেছে ডক্টর রিজার্ভ লিখেছে যে লাইক জায়গা হি উই লস্ট এ লিট মাস পেপার একজন একদম লিখতেছে ফলে আমার ব্যক্তিগত ভাবে আমরা পাশাপাশি বাসা থাকতাম সিক্সটি নাইন সেভেন্টি সেভেন্টি ওয়ান ছিলাম না সেভেন্টি টু আমি তখন তুমি বিয়ে করেন আমি তোমার বিয়ে করেছি ফলে তাদের সাথে যে একটা সম্পর্ক আমার এই সম্পর্ক আমি আমি মানে তার মতো আমার আমার কথা হচ্ছে আমি কালকে বলছিলাম আর একটা দিকে যে আমার লাইফে ছাত্রদের সবসময় আমরা চট্টগ্রামের রাজ্য গৃহ আজকাল সহজ করেছিলেন সেই আমি তো দেখেছি কিন্তু উনি হিউজ এ কমপ্লিট আল্লাহ তালা একটা কমপ্লিট একটা মানে একটা হিউজের সোল যদি হয় একটা কমপ্লিট হিউজ ইকুয়ালি এ ভেরি গুড স্পোর্টসম্যান উনি আই বিল প্রেসিডেন্ট ছিলেন বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমের উনি রেগুলার প্লেয়ার ছিলেন অনেক কিছু ছিল তাহলে এছাড়া অলিম্পিয়াডের তিনি প্রেসিডেন্ট স্মরণ করলেন অধ্যাপক জামিল রেজা চৌধুরীকে নিশ্চয়ই একজন জামিল রেজা চৌধুরী এ দেশের মানুষের স্মৃতিতে চির অম্লান হয়ে থাকবেন